Hayafungwa na mimi sasa Biblia yako. Kichwa cha somo la leo andika moyo wa kumpenda Mungu. Nenda kwenye kitabu cha Luka sura ya kumi. na ule mstari kuanzia wa 25 hadi mstari wa 28. Na Maandiko yanasema na tazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akasema Mwalimu nifanye nini ili niurithi uzima wa milele Akamwambia imeandikwa nini katika Torati wasomaje Akajibu akasema Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako akamwambia umejibu vema fanya hivi nawe utaishi Bwana Yesu asifiwe moyo wa kumpenda Mungu Tunaona maandiko yanavyoeleza yameeleza kwa habari ya kumpenda Mungu kama utaratibu uliotolewa na Mungu sio kama ombi kwa hiyo mwanadamu alivyoumbwa na Mungu kapewa utaratibu na moja ya utaratibu ama moja ya agizo ni kumpenda Mungu Bwana Yesu asifiwe. Na utampenda Mungu kwa viwango gani? Utampenda Mungu kwa moyo wako wote. Ndio viwango hivyo, sio kidogo, sio kwa moyo kidogo, ni kwa moyo wako wote. Lakini utampenda Mungu kwa roho yako yote. Utampenda Mungu kwa nguvu zako zote. Utampenda Mungu kwa akili zako zote. Lakini utampenda Mungu kwa kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Hivyo ndio viwango ambavyo tumepewa maelekezo na maagizo ya kumpenda Mungu. Mtu mmoja anaweza kajiuliza Nimpende Mungu kwa kiasi gani? Mtu mmoja anaweza akafanya kitu akadhani ya kwamba amependa zaidi. Mtu mmoja anaweza akadhani ya kwamba amempenda Mungu kupitiliza ama kupindukia. Mpaka sasa hakuna miongoni mwetu ambaye amependa mpaka kupindukia kwa sababu unatakiwa upende kiagizo mpaka kupindukia kwa akili zako mpaka kupindukia kwa moyo wako mpaka kupindukia kwa roho zako kwa roho yako mpaka kupindukia kwa akili yako mpaka kupindukia na umpende jirani yako kwa kupindukia kiasi cha unavyojipenda wewe na hilo ni agizo sio ombi sio uchaguzi ni maelekezo kumpenda Mungu sio kama unavyompenda mwanadamu ama si tunavyopendana sisi una uchaguzi wa kuwa jirani na nani na ukae mbali na nani japo unampenda japo unamjali japo hujamtendea jambo baya huyo ndugu lakini unao uchaguzi kuna yeye kulazimisha uwe na rafiki na mtu fulani hapana anayekulazimisha uwe rafiki na mtu fulani lakini kwa kwa uchaguzi wako unaamua uambatane na nani na usiambatane na nani maandiko yanaeleza Unapogeuza upendo wako kwa Mungu upendo wa Mungu ni wa kimaelekezo mwambie jirani yako upendo wa Mungu ni wa kimaelekezo so wa ombi wala si wa mjadala wa kimaelekezo hauna uchaguzi mwambie jirani yako hauna uchaguzi wa kumpenda ama kumtokumpenda Mungu bali una maeleke, umepewa maelekezo ya kumpenda Mungu kwa kiwango gani 
Kwa kiwango gani? Kwa moyo wote. Kwa roho yote. Kwa nguvu zote. Kwa akili yote. Na kwa kumpenda jirani yako. Kama unavyojipenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio amri kuu. Upendo. Hauna uchaguzi wa kuamua je ni mpende Mungu ama nisimpende. Uchaguzi hauna hauna ghadhabu. Uchaguzi hauna adhabu. Uchaguzi hauna 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 malipizi. Lakini maelekezo yana ghadhabu. Usipofanya yule mtu aliyekuelekeza anagadhabika. Usipofanya yule mtu aliyekuelekeza ananyanyuka kinyume na wewe na ndivyo ilivyo katika kumpenda Mungu. Maelekezo ya kumpenda Mungu sio ya uchaguzi. Watu wengi kwa kutokulielewa hili wanaangalia hali ya kumpenda Mungu alafu wanaweka uchaguzi. Wanaona kama wana namna wanaweza kampenda Mungu ama wanaweza wasimpende Mungu kwa jinsi vile wanavyojisikia. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanadhani wanampenda Mungu. Muulize jirani yako unampenda Mungu. Unampenda Mungu huwa unaomba nyakati gani huwa unaomba kwa bidii chunguza unavyoomba kwa bidii ni nyakati zipi je yes, sio nyakati wakati una shida ni jibu huwa unaamka saa tisa kuomba tu pasipokuwa na shida bwana yesu asifiwe kama unaweza ukaomba kwa sababu wewe na shida, ukaja kanisani kwa sababu na shida, ukafanya kitu kwa sababu na shida, unakuja unaogopa kukabwa, unakuja unaogopa kulogwa, umelogwa umeona bora ujifiche kanisani, hapo bado hujampenda Mungu kwa sababu umefanya mahali hapa kama kichaka. Kichaka cha kujificha. Mabaya sinikuta. Napitia changamoto Nimeenda kwa waganga. Nimekosa jibu. Nimeenda hospitali. Nimekosa jibu. Nenda wapi? Acha niende kanisa. Kuna binti mmoja alikuwa tunamwambia pale Sinza, akawa ameambiwa kwamba ameenda kwa daktari. Daktari kamwambia hiki kitu hichi kidaktari hakipo. Kiutabibu hakipo. Hebu nenda kanisani nenda mahali ambapo unaweza kusaidiwa kiroho. Kwa amekuja pale kwa sababu hata yule daktari asiyemjua Mungu kamshauri kasema hii kitu haiendi. Na alimshauri akamwambia Eza kama unamwabudu Mungu nenda kwa Mungu. Kama naabudu ushirikina nenda kwa ushirikina hii kitu hii haijakaa sawa. Kitabibu vipimo vimegoma. Ukikutana na mtu huyo amekaa ametulia, huwezi kumtathmini kwamba anampenda Mungu. Kwa sababu kumpenda Mungu kuna namna ambayo unaweza ukampenda Mungu. Sasa andika nampendaje Mungu? Unampendaje Mungu? Fungua katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Maandiko yanasemaje? Moja mbili tatu twende kwa pamoja. Mkinipenda kwa hiyo swali nakuja je tunampendaje Mungu? Jibu ni nini? Tutampendaje Mungu kanisa? Jibu ni nini? Amri za Mungu ni nini? Ambayo jumla yake ni maelekezo yote yaliyoandikwa katika maandiko ni amri ya Mungu. Hakuna lililoandikwa kwenye Biblia ambalo ni uchaguzi. Yote ni amri. Kwa hiyo utampendaje maandiko yanasema ukinipenda utazishika amri zangu. Haleluya. Kwa hiyo viwango vya kumpenda Mungu 
ni viwango vya kushika amri zake Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na unaandika pale kabisa kwa wewe mwandishi kwamba kufuata maelekezo yote ambayo maandiko ama neno linaagiza kufuata maelekezo unampendaje Mungu Yohana 14 mstari wa 15 ukinipenda utazishika amri zangu aha halafu unaandika pale chini kufuata maelekezo unampendaje Mungu kwa kufuata maelekezo yote ambayo maandiko katika mabano neno la Mungu linaagiza upendo sio maneno tu upendo ni kufuata maelekezo ulishawaiona mtoto anayempenda mama yake au baba yake kuna amri ambayo anaweza akapewa mtu akafanya kwa sababu anakuogopa lakini kuna amri ambayo mtu anafanya kwa sababu anakupenda wanaweza sivyo na ndio maana hata katika maisha yetu ya ndoa kuna vitu unamfanyia mke wako ama mne wako kwa kuepukana na kelele zitakazotokea usipofanya na kuna vitu unafanya kwa sababu ya upendo kuna vingine unasema nisipofanya hivi tutapigana makelele bure. Lakini kuna vingine unasema ah ah wacha nifanye kwa sababu ah nampenda. Tamnunulia haka. Tamnunulia chokleti. Tamnunulia hiki kwa sababu unafanya nini? Unampenda. Lakini baada ya hapo ukishaona usipoenda na chocolate kuna ugomvi. Wazacha nimnulie chocolate si tukaletiana makelele usiku wa leo. Ni chocolate ile ile lakini imetoka nyingine kwenye upendo, nyingine imetoka kwenye kutokutaka kelele. Nakumbuka sisi zamani tulikuwa tuna upendo kwa mama yetu. Mama yetu alikuwa na upendo kwetu na sisi tukao tuna upendo kwake. Yaani mama yetu kwa ajili ya ule upendo hajawahi kutuchapa sana. Kwa sababu tulikuwa tukivifanya vitu kwa ajili ya kumpendezesha afurahi. Kwa kila kitu tunakifanya akisep tukigundua kwamba anataka kitu fulani. Tunakifanya mimi leo mpaka dadangu mmoja mke wangu anamjua ukila chakula chake hakina chumvi nyingi hakina chumvi nyingi ukinywa chai yake haina sukari nyingi ina historia mama yetu sisi alikuwa apendi chumvi nyingi kwa hiyo yule dada yetu kwa sababu ya kumpendeza kumpendeza yule ma, mama yetu basi akawa kila kitu anaweka kidogo kidogo ili mama asije akapata shida. Ni upendo. Ni upendo. Kwa anatii amri kwa sababu ya upendo. Anasahau ukinipenda utatii amri. Utakuwa uko radhi kufanya chochote. Lakini mzee tulikuwa tunafanya tu ili tusitafute vita. Bana eh rudi unarudi tu mradi yasizuke mengine. Kwa sababu mtakuwa mlikuwa mnakimbizana mimi ndio hapo mtaani nilikuwa najulikana mzee yuko mimi niko mbele mzee yuko nyuma. Tusikuchana kwenye mtaa kwenye mtaa kwenye mtaa asipokukamata tutaonana jioni. Jioni unarudi na mchungulia jarudi umelala. Akikurupuka na wewe yuko na wewe. Kwa hiyo sasa unasema ili tuepukane na ile vurugu bora nifanye. Lakini je nimefanya kwa kupenda ama kwa kuogopa kukimbizana mtaani? Kwa ule sio upendo. Ule sio utii. Na ndio maana angalia maandiko yanavyosema. Yanasema hivi, amri zote zile zimejificha kwenye upendo. Ndio maandiko yanasema. Na ndio maana anasema amri kuu ni kufanya nini? 
Upendana kwa sababu gani? Upendo ndio amri kuu. Yote yale yamejificha kwenye upendo. Ukimpenda mtu huwezi kumuua, si ndivyo? Utachukua mke wa mtu ukimpenda mtu. Kama unampenda ndugu yako, utachukua mke wa mtu. Utachukua mume wa mtu kama unampenda ndugu yako. Kwa nini unaenda kuchukua mume wa mtu mwingine kule? Kwa nini usichukue mume wa mdogo wako hapo ndani? Kwa sababu hauna upendo. Ukimpenda mtu huwezi ona dosari. Huwezi enda kumuibia mtu unayempenda. Kwa unajikuta amri zote zimetumbukizwa kwenye upendo. Sasa maandiko anasema hivi, mkinipenda mimi Mungu mtazishika amri si kwa sababu kuna sheria bali kwa sababu ya upendo upendo kwa Mungu Mungu akisema usibe anasema yes siwezi kuiba kwa ajili ya Bwana kuna kuogopa kuzini kwa sababu ya kuogopa kukamatwa ndio uzinzi ulio kuonaelekea kwa mafarisayo lakini kuna kuogopa kuzini kwa sababu hautaki kukorofishana na Mungu wako unampenda Unatamani kuyatii maelekezo yake. Wangapi ambao wamesema sitawahi sifanye uzinzi kwa ajili ya Bwana? Ndilo jibu sahihi. Hutendi dhambi kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Hauzini kwa ajili ya Bwana. Kuna mtu naye muogopa kama sikiliza nikwambie kama utamuogopa mtu utaondoka hapo tenda kufanya uzinzi mahali ambapo haujulikani ukienda India huko wewe mwa Afrika peke yako utafanya uzinzi kwa sababu hakuna mtu anayekujua lakini ndani yako ukiwa na roho wa Bwana na una upendo kwa Mungu uwe hapa uwe India uwe kwa watu na wajua ama watu sio wajua bado utabaki kuwa hivyo ulivyo kwa ajili ya Bwana ndio upendo ambao Mungu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu Bwana Yesu asifiwe niamshie aliye lala pembeni yako Wewe Justa niamshie mtoto wangu amelala hapo muone yuko boarding huo sasa hizi ametoka huko boarding muamshie mpaka kae sawa Bwana Yesu asifiwe kwa ukinipenda utazishika amri Hivi ni wangapi ambao wananiheshimu kwa sababu wananiogopa? Ninakufanyaje wewe? Nitakuchapa viboko? Eh? Yeah? Nina uwezo kumchapa yote hapa viboko ili aniogope kwa sababu ananiogopa kwamba nitamchapa viboko? Ni wangapi wananipenda kwa ajili ya Bwana? Huo ndio ukweli. Kwa ukinipenda utashika nacho kuagiza na ndio maana naweza nikakwambia simama ukasimama nikikwambia kaa utakaa kwa ajili ya upendo wako kwa Mungu na unanitazama mimi kama wakili wa Mungu kwa hiyo umeamua kutupenda wote sisi mzima umeamua kutupenda kwa hiyo upendo Mungu asa ukinipenda utazishika amri zangu anamaanisha kwamba Andiko likisema usibe usibe usizini usizini usiseme uongo useme uongo angalia ni namna gani ambapo unataka kuongea uongo afa nasema no siwezi kusema uongo kwa sababu sipo radhi kugombana na Mungu mnakumbuka Yusufu akasemaje kwa mke wa Potifa siwezi kuitenda dhambi kubwa namna hii nikakosana na Mungu wangu that was love for god pendo kwa Mungu haimaanishi kwamba labda Yusufu kuna alikuwa na udhaifu wa mwili wake amna viungo vyake vya mwili vyote vilikuwa vinafanya kazi mguu unafanya kazi mkono unafanya kazi kichwa kinafanya kazi macho yanafanya kazi alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa nani kwa mke wa nani hapo akasema jamani cha kuiba cha kuokota sio mwenye mali ni nani ni mjinga alafu sasa mke wa bosi tena jamani hapa sasa ndio nitakaa milele lakini hakuogopa 
kumwambia yule mke wa Potiphar sikiliza nipo radhi kwa chochote lakini sipo tayari kumtenda Mungu dhambi ya namna hii akaambia mke wa Potiphar niko tayari kwenda gerezani lakini sipo tayari kumtenda Mungu dhambi maandiko yanasema ukinipenda utazishika amri zangu upo radhi kumwambia jirani yako kwamba hapana nitaongea ukweli kwa ajili ya Mungu wangu nitaongea ukweli kwa ajili ya imani yangu nitaongea ukweli kwa ajili ya naye muabudu Wapo watu ambao wanataka kuonekana wazuri kwa kila mtu lakini wanaonekana wabaya kwa Mungu mwanzo hadi mwisho. Atenda kwa huyu ataongea hiki ili aonekane mzuri kwa huyu ataongea yeye aongea ili aonekane mzuri kwa yeye lakini kote anatenda dhambi. Kwa hiyo yupo radhi aonekane mzuri kwa wanadamu lakini hayupo radhi hayupo radhi aonekane mbaya kwa wanadamu alafu aonekane mzuri kwa Mungu. Kama kuna mtu mmoja ameokoka mahali hapa aamue kwanza kuliishi ili na ulifundisha leo. Uwe tayari kumwambia mwanadamu mwenzako hapana ni kwa ajili ya Bwana. Ukinielewa vibaya naomba nisamehe tu, lakini kwa ajili ya Bwana nitaongea ukweli. Kuna watu wanasema hivi ngoja nijitetee. Kuna mtu ukisikia anasema ngoja nijitetee, unjua tayari anaanza kupanga uongo kuanzia mwanzo hadi ndio kujitetea kwake. Angalia jinsi Stefano alivyojitetea. Mpaka na pigwa mawe anakufa kujitetea kwake ilikuwa baba uwasamee maana hawajui walitendalo anapigwa mawe Stefan Stefano alikuwa shemasi mmoja matata sana aliwapiga injili wale jamaa wana hasira lakini anaongea tu ukisoma ile matendo mitume utaelewa pale anaongea 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 mpaka anapiga hivi mawe hakuvunja neno lolote kusema basi naomba nitengwe kauli yangu kwa sababu ukimpenda Mungu utazishika amri zake utashika maelekezo yake wakati unaofa na wakati usio fa ninachohubiri hapa sio kitu cha kuandika tu ni kitu ambacho lazima kianze kuonekana kwenye matendo. Ni kitu ambacho kiwe lifestyle. Uwe tayari kuonekana mbaya mbaya mbaya. Mungu anakupigia tu saruti. Mungu anakupigia saruti. Nilikuwa nasoma kitabu cha Danieli usiku leo. Mungu aka anasema malaika anakuja anasema unajua wewe Danieli wewe unapendwa na Mungu. Nilijisikia wivu. Mtazania misipendwe. Wivu kabisa. Haya tunamwonea wivu Danieli. Jamani Uvu mwingine wa ajabu eh. Yaani namuonea wivu Danieli, alivyoambiwa malaika ambaye anapenda. Yaani muonea wivu Danieli. Roho Bwana anaambia ndani yangu je, wewe haupendwi? Nikasema napendwa lakini Mungu Bwana anakaa Danieli unampenda sana. Akaambia ni kipi ulichokiomba macho kujibiwa? Kama Danieli alivyojibiwa akaambia sawa lakini najua unipendi. Ukimpenda Mungu utazishika amri zake. Mwambie jirani yako ukimpenda Mungu utashika amri zake utakuwa tayari kugombana na watu utakuwa uko tayari usieleweke kwa watu lakini bwana atakuelewa hauwezi kawatumikia mabwana wawili ukimpenda bwana hao wengine hawakuelewi hao wengine wakikuelewa bwana hakuelewi Uchaguzi ni wako. Upendwe na wanadamu? Uchukiwe na Mungu. Au upendwe na Mungu? Uchukiwe na wanadamu. Moyo wa kumpenda Mungu. Chagua kumpenda Mungu. Mshauri tena mwambie chagua kumpenda Mungu. Wanadamu wasikuelewe. Hawana hatima yako. Bora mwanadamu asikuelewe. Kipindi umelishika neno la Mungu. Kama umechelewa kufika sehemu. Ukifika hiyo sehemu wanakuza mbona umechelewa? Usianze kusema yani unaja yani hapa nilikuepo tu mbona hapo nyuma? Yaani basi yani mimi nimekuja hapa nyinyi hampo wote. Nimeondoka kidogo ndio nimechelewa. Na kama tunaja uja ulisinzia, uli, uli mwambie wapendwa mnisamee tu nilipitiwa na usingizi. Wewe utapitiwaje na usingizi wakati wewe unajua leo tulitakiwa tuonane sasa sasa jamani nataka niwadanganye. Nilipitiwa na nini? Na usingizi mnisamee. Bwana we kama ni hivyo kama ni basi sawa ni adhibuni kwa lolote lakini sitaacha kuongea ukweli kwa ajili ya Bwana. Nilipitiwa na usingizi na si kingine. 
kwa ndipo mbingu huwa zinasimama malaika wanasimama wananyanyua mbawa zao hivi wananyanyua mbawa zao hivi hafu Mungu nakuta na kohoa pale kwenye kiti chenze <coughs> shetani umemuona kijana wangu hapo mbutu umemuona hapo umemuona hapo mbutu umemuona kijana wangu hapo mbutu unaenda unaomba chenchi unaomba ukirudishwa hela zaidi naambia ah umenirudishia hela zaidi ulitakiwa unirudishie ah naambia ah ulinirudishia hela zaidi ya kwangu ni hii nilistahili mbingu zinanyanyuka Mungu anasema mm, mm. shetani eh umemuona kijana wangu hapo kuna vitu watu hawaelewi Mungu anajivunia vitu vidogo hivyo unavyodharau ni shetani wako na Mungu Shetani anambia wewe nitamjaribu anarusha aone je kwa Mungu pale ame, a, ni kama wale wanao beti wale a, ni, ni beti nini netu ni beti eh hey, tuone 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 kasome vizuri ukitaka kumjua Mungu kasome vizuri jinsi Ayubu walivyokuwa na deal na Mungu anambia umemuona kumbe Mungu naye huwa anajidai huwa anajidai anasema umemuona Ayubu umemuona umemuona Ayubu Eh umemuona? Eh Ayubu. Akasema wewe si umemzingira. Akasema wewe na kuruhusu nenda. Ni mashindano hayo. Mungu ana, anajivunia Ayubu. Akasema nakwambia nenda piga kila kitu lakini roho yake. Piga hiki piga hiki piga hiki piga hiki piga hiki piga hiki. Wajumbe wamekuja. Hiki siki kimefanya nini? Nimebaki peke yangu. Hiki nimefanya nini? Jamaa kalalua nguo, akanyoa nywele, akasema mimi nalikuja duniani ni uchi nitarudi nilikotoka ni uchi vile vile bwana ndo aliyetoa na bwana ndo ametoa jina lake libarikiwe shetani anakuna kichwa mungu anasema <laughs> shetani umeona ambia sasa tufanyeje akaambia basi nenda kaguse afya yake nenda lakini roho yake usiguse piga majipuku piga majipuku piga majipuku wakaletwa wajumbe wakaanza kusema unaona jiuwe basi mke wake akasema jiuwe wewe kufuru jiuwe akasema ninajua nina majibu lakini namjua Mungu naye mwabudu yani Mungu anazidi kujivunia anazidi kujivunia kasome kule 42 mwishoni maandiko anasema ayubu alipokea vilivyoibiwa vilivyopotea na vikazidi zaidi Je, leo Mungu yupo tayari kujivunia na wewe? Hilo ndio swali. Na mahali popata kapoenda, jiulize je, upo tayari Mungu atajivunia na wewe? Je, unampenda Mungu kiasi hicho? Na ndio maana Mungu akasema hivi. Akasema kwa maana yeye huwatafuta. Wamwabuduo halisi. Anawatafuta wale wanaoabudu kwa ina maanisha katikati watu wanasema haleluya haleluya kuna wengine hata hawajijua wanachokiongea hapo lakini wapo true worshipers ambao Mungu anawatafuta ukiona Mungu anasema anawatafuta walio wanaoabudu halisi wapo ambao hawaabudu halisi wapo ambao wanaunganisha wana kinanda na drums wanacheza kinachoongelewa hawakielewi hao ndio ukiwaimbisha wimbo wote wanaimba wote wanaimba wote kiambiwa cheza mguu kimguu kimefanya nini unafanya nini cheza sui nini nini unafanya nini wewe unaongea tu lakini true worshipers worshipers wenye hawaangalii mirindimo wanaangalia content kilicho kinachoongelewa na ndio maana mimi bwana ni mlokole wa zamani sawa mnanisikia nyi waimbaji mimi ni mlokole. Mimi sio mlokole wa kizazi hiki na sitakuja kuwa mlokole wa kizazi hiki. Mimi ni ule wa zamani. Zile sauti zenu mnazoanzaga kama mnakosea afu mnaanza kuzitengeneza tengeneza mimi sizitaki. Mimi nataka kama mnaimba ba ba umejivika utetende unyoshe maelezo. Sio unaanza ba tunaanza unanichanganya. Mkaimbie huko kwenye makonsert hapa. Hizo zinani zenu mkaimbie kule Erecho. Mmenielewa? Yongo. Mkaimbie kule lakini hapa naomba mnyoshe maneno, mnatuchanganya. 
Unaanza kama na kosea kosea hivi watu tunaanza kuchanganyikiwa atapatia saa ngapi? Unakuja kupatia ujumbe tushavufurika. Mnajaga nyinyi mnavoimba wenyewe mnaita sui vinini 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 hivyo. Hizo skeli ni za wasaizi. Kipindi cha Yesu kulikuwa hakuna skeli. Mimi niko kipindi cha Yesu sipo kipindi hiki. Kwa hizo kuongea imbeni. Kama ni yote alimaliza alimaliza yote alimaliza pale kalivali yote alimaliza tunaona sauti ya pili kama ni sauti ya tatu nasikia yote alimaliza mnajua nyewe nyewe sauti zenu msini hukumu sio unaanza yote alimaliza wapi mnatuvuruga bwana wewe hadi tunaona kama ni kalivali ya bagamoyo kumbe kalivali ya wapi sasa Imbeni nyokeni Mungu anatafuta true worshipers. Wanaabudu katika kwe, roho na kweli ndio maana nyimbo nyingi za kuza, za ibada hizi siku hizi za huku za mimi sisisikilizi. Sisikizaji? Kuna nyakati wimbo wa, wa dini unaweza kupigwa ni kazima. Kwa sababu nasikia unaanza mtu kama na, anaongea kama anakosea. bwana uninue kwa imani nisimame nipate nipande milima yote ndio anaimba tenzi hapo mkaimbiane vijana huko bwana si wengine tusha kwa wazee huo ujana si hatuwezi si tunataka mkimba e bwana u ninue kwa imani nisimame nipande mi lima yote e bwana u nipandi e bwana e bwana u ninue kwa imani nisimame ni pande ni lima yote e bwana ni pandishe nataka ni pandishe maire ya lema wingu kwani amjafaidi hapo eh Unajua ufundi mwingi hadi unaharibu. Unajua lazima uimbe kitu ambacho kinawashirikisha na waumini. Sio unaimba sasa unaanza kulembesha sauti waumini wanabaki wanakuangalia. Sasa hapa ni fashion show ama ni nini? Eh bwana 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 unini we. Waumini wamekodoa macho hivi. Ah, tuimbe kwa pamoja. Haleluya tafteni nyimbo zinazowahusisha watu waimbe kwa pamoja Sawa sawa jamani Tafteni nyimbo za watu wanazoimba kwa nini Kwa pamoja Kwa sababu Mungu anapoangalia true worshipers anawaangalia wanaoabudu Mkianza kulembesha lembesha mnawakosesha hawa Mungu akija kuwatafuta hawa anakuta wametulia kimya. Malaika wanajua labda watu wamegoma kuo kuimba kumbe anayeimbisha na kuepesha kuepesha. Anapandisha na shuka anaingia hapa uvunguni. Unazunguka kote nini nyosha lula. Menelo bend. Eh msije mkaanza kusema huu mchungaji ukoje? Mimi ni, ni bwana kuficha ficha sasa nyo watoto wangu hapo nianze kuongelea uvunguni ndio nini? Eh? Hivyo kwa mfano familia ni kwako kwa ushindo kuongea na watoto wako sasa wewe ni baba wewe ni mpita njia. Eh? Wewe utakuwa mpita njia. Tunataka watu hata aina ya nyimbo mnazoziimba bendi. Mungu anatafuta kuona upendo wa watu. Wanaingia ndani, wanaingia deep. Tafuteni nyimbo zinazowazamisha watu ndani akiimba dakika kumi kashazama. Hizi hizi za ufundi ufundi hizi, huu injili ya siku hizi ni tofauti na ya zamani. 
zamani watu walikuwa wanatafuta kuingia ndani zaidi wasikuizi hawatafuti kule ndani kwa haraka entertainment yani entertainment entertainment haleluya entertainment wewe unadhania misingi ya kanisa yanajengwa na nani hivyo unadhania mimi sina waimbaji wanaotaka kuja kuimba kwa nini sitaki kutengeneza kanisa kwenye misingi ya waimbaji kwa sababu ukishaanza kutangaza njoo kwenye ibada kwa sababu atakuwepo mtu fulani unalitengeneza hilo kanisa kwenye misingi mibovu sana njoo hapa wewe ndio uimbe sio uimbiwe wewe ndio uimbe na ndio maana hata hawa wanavyowarekebisha ili wakuongoze wewe uimbe tuone upendo moyo wa kumpenda Mungu tuone moyo wa kumpenda Mungu Tuone wale watu ambao wanaweza wakaimba wakapiga magoti wakaimba wakapiga magoti fanya lolote unaloweza kufanya tuone watu wanaimba wanagalagala hapa lakini watu heshima wanajisikia mtu aweze hata kunyosha mikono kuimba naona kama vile ana nikipayuka sana hapa wasija kaniona huyu na huyu na huyu ndio maana uolewi sasa au mauoe Kwa sababu kipindi wewe subiri wanongoneze hapo watoto wasisikie. Kwa sababu kipindi wewe unadhani kwamba ukikaa hivi ndio kuna watu ta... kuna mwanamke anamtafuta mwanaume aliye rohoni. Mmenielewa nyinyi vijana? Mmenielewa? Sio unajidai usela usela nini nini usela usela nini? Usela mwingi kuna mwanamke amekaa yuko serious anamtafuta mwanaume ambaye ameshaona wenzake ameshaona dadake akipigwa makofi ameshaona nani nani ameshaona mama yake akiteswa kwa anatafuta mwanaume mwenye kiu na hofu ya Mungu wewe unajidai bwana nikifanya hivi nikipiga magoti nitaonekana mshamba kumbe kuna ka beautiful kamekaa hapo karembo kanatafuta atake galagala mimi sinawaambia ukweli kwa sababu usione aibu kumpenda Mungu. Mungu atakuunganisha na watu wake. Umenielewa? Ukidhani kwamba Mungu anamfanya hivi, eh, unataka ujiunganishe na wale watu wa mjini wale ambao hawana Mungu wale. Mapepo yatakuunganisha na wao. Utampata na kadada nako kwa hivyo hivyo. Na kenye macho yako hivi. Lakini ukizama utakutana na aliyezama. Mna kuna vilindi mnakutana huko chini. Ukizama kiroho unakutana na aliyezama rohoni. Ukikaa kama macho juu juu hivi utakutana na mwenzio wa macho. Hasa mnaingia huko ndani mwingine huko store macho juu mwingine huko jikoni macho juu mwingine huko sebleni macho juu. Vurugu. <laughs> Vurugu. Vilindini ndiko mnakokutana wa vilindini wanakutana wapi? Eh. Hey. Kwa wale wavuvi wanajua kuna samaki wanaokaa juu juu sawa. Kuna misamaki na kaa wapi? Ile misamaki kule inakutana yenyewe, mi heavyweight inakutana kule chini. Vidagadaga hivi nakutana huku juu. Aibu pale ambapo ile kubwa afu kwa huku juu. Vidagaga hivi nakukimbia, vile ukimbia. Nenda kwa wenzako kule chini. Kama unataka aliye nyoka, zama usidhania hawa wanawake hawa na wanaume hawa msidhania wamekaa hivi ni wachunguzi kwa taarifa kwa wanaume wote wanajua wanawake magumashi wapi wanawajua wote wale ambao wako hivi 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 wanawajua wote wale hivi wanawajua wote ukimwambia ana kuambia wana vikao vyao wa wanaume msiwaone hivi kama hapo hapo hivi na wenyewe wanaombea wao wa, wanaombea wa kwao Usizania umbea wana wanaume ndio ule umbea kama wa kwenu ule eh si nini wenyewe wanaumbea technical very technical wakiufundi yule yule mzuri lakini hapuna kitu hapo <laughs> sasa ukute wewe unajidaiya uzuri wako unadhani ndio umefika unajidaiya uzuri wako kumbe mwanzo anakuchora tu aambie yule sikiliza yule macho juu juu yule yule sasa sisi tunapoenda kazini ukimwacha yule nyumbani yule 
Inabidi uache kazi uanze kumlinda yule. Kwa utafanyaje? Ah. Tafuta mtu anayempenda Mungu. Ile akikaa kule hatafanya ubaya kwa sababu anampenda Mungu wake. Kwa unakuta yeye mwenyewe hata hayupo rohoni lakini atafuta lile rohoni ili afika nyumbani atulie. Ingia rohoni. Ingia rohoni. Kwa jinsi mwanamke anavyomwogopa mwanaume ambaye yuko na mwanaume naye anamwogopa mwanamke ambaye yuko kwa wote ili mkutane zameni wote kwenye kumpenda nani somo linasemaje moyo wa kumpenda Mungu je unakutana huko wanaompenda Mungu tunakutanaga huko huko ndio unakutana sasa wewe jidai ya kwamba bwana eh, eh, watu wanakuangalia tv usijuka zani hapa hawana kitu wanakuchora wanamjua kila mtu hapa au mnadhani nyi wana wake amwajui na umu au fulani alio serious na Mungu amwajui mnawajua na nyi wana umu wanawake ambao hawapo serious na Mungu mnawajua ama amwajui mnawajua mnajiona wote yani hapa my friend usijukaza kulalamika watu wanachunguza watu wanakaa hivi anamuelewa kabisa kwamba yule ni mke si ndio maana wanaume wanakuwa na kaulika flat wanaka kaulika wanakasema wanakaita wife material amjesikiaga wife material mnasikiaga wife material eh wife material maana yake nini kwa Kiswahili yani mwanamke wa kuoa si ndio mke mwanamke ambaye ni mke unajua si wanawake wote ni wake kuna wanawake wengine wacha wapite tu sio wake Wache tu. We nguruwe pita sina mkuki mimi nenda. Waache wapite. Lakini kuna wanawake ambao wanaume wanawajua kwamba huyu ni wife material wapo. Kwa niwe mara ngapi umeshakaa kwa kusema mimi mzuri, mimi mrembo, hapo hivi na yule naye. Yule naye ataolewa yule. Chunguza alishaolewa miezi miaka minne iliyopita na pete yake kwenye kidole. Unasema he Yaani ukashola bwana mimi mzuri kule wewe ni mzuri na wanakujua ni mzuri lakini wanajua kwamba wana lugha zao wenyewe wanajua wewe wewe ni kama kivuli mtu anakuja anakaa jua likipita anaondoka msiseme na watukana naongea ukweli au wao hao wanajua wanaume hawa wanajua vivuli ni nani sasa wewe kama ni kivuli shauri lako Kivuli ni nani? Wanajua. Hapo nenda kutulia tu jua alifanya nini? Lizame likizama na ondoka zangu naenda wapi? Nyumbani. Na wanajua wake ambao wenyewe sio vivuli lazima huyu weka ndani, huyu weka ndani, huyu weka ndani. Hii dhahabu weka ndani. Wewe unajidai mimi unaziba jicho moja? Sikiliza. Ziba yote. Tembea kwa mkongojo namna hii. Hamna natakiwa kuona. love <laughs> Twende na somo letu nisotoe sana. <laughs> Hallelujah. Moyo wa kumpenda nani? Angalia. Tumesema ya kwamba utampendaje Mungu kwa kushika amri zake, lakini pia utampenda Mungu kwa kushika maneno ya watumishi wake kwani watumishi wa Mungu ni mawakili wa Mungu. Afu mbele pale andika wa Korinto wa kwanza sura ya nne na mstari wa kwanza. Maandiko anasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Na mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo utaandika pale ya kwamba sisi kwa kuwa ni mawakili wa siri za Mungu wewe ili umpende Mungu ni lazima ukubali kuwasikiliza watumishi wa Mungu na neno linalotoka kwa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu hapo hapo tena utaandika ukishaandika wa Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza andika Amosi tatu sura ya saba. Maandiko yanasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote 
bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake Bwana Mungu hafanyi neno lolote kabla hajawafunulia watumishi wake manabii wake siri yake Kwa hiyo kama unampenda Mungu hakikisha unawasikiliza utampendaje Mungu unawasikiliza wa, ma, ma, watumishi wa Mungu Bwana ongeni Hawezi kusema unampenda Mungu kama huwapendi watumishi wake huwasikilizi watumishi wake Bwana Yesu asifiwe Lakini pia ameandika hapa ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako kwa hiyo utampendaje Mungu utampenda Mungu kwa kumpenda jirani yako Tatu hizo ya kwanza unampenda Mungu kwa kulitii neno la pili unampenda Mungu kwa kuwatii watumishi wake la tatu unampenda Mungu kwa kumpenda jirani yako Maandiko yanasema utasemaje unampenda Mungu aliye mbali usiye muona lakini aliye karibu yako kwa macho unayemuona haumpendi Upendo wa kweli ni ule ambao unatangulia kumpenda jirani yako unayemuona kumwazia mema jirani yako unayemuona Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Lakini kuna mambo natakiwa kuyajua Jambo muhimu nalotakiwa kujua ni hili Kinyume cha upendo ni uasi Jambo la muhimu kwenye kumpenda Mungu unatakiwa kujua ya kwamba kinyume cha upendo kwa Mungu ni uasi Uasi ni nini Uasi ni kwenda kinyume na neno la Mungu na maagizo yake ni uasi. Hivyo atendaye dhambi hufanya uasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo muhimu sana la kujua hilo. Kwamba kinyume cha upendo wa Mungu ni uasi. Lakini jambo jingine la muhimu linalotakiwa kujua ni kwamba Mungu huchukizwa na uasi. Ile hali ya kutokumpenda Mungu usidhani haina ghadhabu, ina ghadhabu. Mungu huchukizwa na uasi. Ile ghadhabu itokanayo na kutokumpenda Mungu. Kwa hiyo usidhani kwamba usipompenda Mungu basi Mungu atakuacha ama ataachana na wewe tu kwa sababu humpendi. Hapana, maandiko yanaeleza dhahiri ya kwamba ipo ghadhabu ya Mungu pale ambapo umemwasi. Mahali ambapo hujaonyesha hali ya kumpenda Mungu ipo ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Na haraka haraka tutaenda kusoma katika kitabu cha Yeremia. Sura ile ya tatu mstari wa sita hadi mstari wa tisa. Maandiko yanasema tena Bwana akaniambia siku za mfal siku za mfalme Yosia, je, umeyaona aliyotenda Israeli mwenye kuasi? Amepanda juu ya kila mlima mrefu akafanya huko mambo ya ukahaba. Tena chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nami nalisema baada ya baada ya yeye kuyatenda hayo yote atanirudia mimi lakini hakunirudia. Anasema na dada yake Yuda mwenye hiana akayaona hayo nami nikaona wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi nikampa hati ya talaka kwa sababu hiyo ya kuzini dada yake juda mwenye hiana hakufanya hofu bali yeye naye akaenda akafanya mambo ya ukahaba hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba nchi ikatiwa unajis naye akazini na mawe na miti na pamoja na hayo yote dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki akisema Bwana haleluya Amemrudia kwa unafiki akisema Bwana. 
haja ametenda dhambi, ametenda ukahaba lakini hajamrudia Mungu. Ana Mungu katika ulimwengu wa roho anapiga talaka. Umeona? Amenilipiga talaka katika ulimwengu wa roho. Waliwachika nyosha mikono juu. Waliopigwa talaka na Mungu, waliogongwa talaka na Mungu nyosha mikono juu. Ukias Usiporejea Tabaka Anasema ametenda dhambi Lakini hajarudi kwa moyo wake wote Na kutubu Hafa angalia kuna kitu kikubwa sana amesema hapa Kwa kuwa walifanya uasi Kwa kuto kunipenda mimi mungu Wakatenda dhambi Nikainaji sinchi Kwa kuna munga niko wa mambo matatu La kwanza unga niko la kuto kumpenda mungu Na ya pili ni unganiko la, kuto, la kutenda dhambi na la tatu ni ardhi yako kuwekwa unajis. Usipo mpenda mungu, utenda kutenda dhambi. Ukisha tenda dhambi, kinachofuatia ardhi yako inawekwa unajis. Ninao mashahidi, uwa na mwambiaga mke wangu. Kuna watu ambao, mimi na wajua. Tutukua tukifanya nao biashara kubwa kubwa za mamilioni ya fedha kuna watu ambao walikuwa wanafanya biashara mimi mwenyewe naangalia nilijifunza kutoka kwa biashara unakuta mtu anaingiza fedha mtu anasahau milioni 20 kwenye gari wiki tatu amesahau kabisa kama aliweka wewe tu labda 2015 uliacha kitandani tumeweka huo ukuta kwa ajili ya kuwazuia watu wanaenda kuangalia haijaibiwa ndio tukaweka huo ukuta Kuna mtu akisahau 1015 tu aidai kama he ukiwa okay, ameshtuka mnazo kwa sababu ameguswa na uwepo wa Bwana kumbe mkumbu 15 niliacha wapi kitandani tunakaa watatu unashangaa naenda kama chooni hivi unakuta tu yuko kwenye matuta ya, ya, ya mihogo huyo majani ya mihogo anacheza hivi ameenda kufuatilia shinga lakini kuna mtu alikuwa anaisahau shilingi milioni 20 kwenye gari anasahau wiki tatu anapeleka hadi car wash gari gari na hakuja kumbuka week i say yani milioni 20 nimeiacha kwenye gari nimepeleka kwenye gari kuosha na wale vijana waaminifu sana wa kuiona ishiri amesahau kabisa unaweza kaelewa ni tajiri kiasi gani alikuwa nao tunafanya nao biashara lakini kuna nyakati mtu alikuwa ni mwaminifu sana mwaminifu sana alikuwa mtu wa kuigwa hata mimi nilikuwa na na mkubali sana. Alikuwa sio mtu kupendelea uzinzi. Kabisa. Sijui kuna pepo gani likamuingia. Akaingia kwenye masuala ya uzinzi. Alifirisika yule bwana alifirisika alifirisika. Akawa na gusa mle mle alimokuwa na gusa mala ya kwanza hapa endeki. Anajaribu kugusa hapa endeki. Anajaribu kufanya nilichokuwa na kifanya muanzo waki. Anajaribu kuongeza ubunifu na kuwaita watalamu wapi. Asa mkiongo wakana shanga. Ii mikuwaje huyu. Ii mikuwaje huyu. Nikaambia nkoja ni kupe historia. Nikaambia huyu kilicho mmaliza. Ni nchi yake imetiwa unajis kwa jiri ya uzinzi. Situmesoma hapa. Ume sao nilicho kisomu. Akasema kwa ajili walitenda uzinzi nikaiweka unajisi nchi ardhi uza karanga shusha hadi 100 watu za karanga zinazo shilingi ngapi mnauza ka karanga hapa mnauza ka shilingi ngapi eh wewe unazifunga zile zile unaongeza na ukubwa unasema acha niuze 50 wao wanaza mmm ama karanga ndio yale makaranga ya kule haya tutakujaga vimba matumbo haya Ama karanga be raisi haya mm, Haya tukujaga kufa Yani unakuta kila mtu anawazo baya juu yako Arvi Imetiwa unajis Moyo wa kumpenda mungu Una faida Moyo wa kuto kumpenda mungu Una asara nyingi Mwambi jireni yako Moyo wa kumpenda mungu Una faida Moyo wa kuto kumpenda mungu Una hasara Mwambia kuto kumpenda mungu Huishia kutenda dhambi Na dhambi ni uwasi Na penye uwasi pa na unajisi Na ardhi hutiwa unajisi 
Umeelewa muunganiko vizuri eh? Umeelewa muunganiko vizuri eh? Umeelewa eh? Fung, andika kwenye hiyo daftari yako ama sehemu naandika Yeremia 2. Kama ni daftari kama ni Biblia usijichanganye ni hapo hapo tunarudi tu kurasa wa nyuma yake. Andika Yeremia 2 sura ya 20 mstari wa 20. Yeremia 2 mstari wa 20 hadi wa 22. Upendo ni nira. Wangapi wanajua nira? Nilishafundisha nira, mnaelewa nira? Yule ana anevuta ngombe inayomuunganisha ngombe moja na mwingine inaitwa nira upendo ni kama nira ukimpenda Mungu unajivika nira yake haleluya unajivika nini ukikata nira ina maana umeondoa upendo kwa Mungu sawa 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 ni mambo ya kuelewa hayo upendo ni nira kwa Mungu upendo ni nira kwa Mungu upendo ni nira kwa Mungu ukikata nira umeondoka kwenye upendo. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa 20 hadi ule mstari wa 22. Anasema hivi kwa, kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako. Umeivunja nini? Umeivunja nini kanisa? Na kuvipasua vifungo vyako ukasema mimi sitatumika. Sita ah, mimi sita umeikata nira ukasema mimi sita sita tumika anasema kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi umejiinamisha ukafanya mambo ya ukahaba nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana mbegu nzuri kabisa umegeukaje basi kuwa mche usiofaa na mzabibu mwitu machoni pangu ha kuna watu wamegeuka kwa mzabibu mwitu machoni pa Bwana maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia na kujipatia sabuni nyingi lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu asema Bwana mu ujapojiosha kwa magadi Sabuni za magadi sizipumwe Kuna sabuni zinagomaga maji ya chumvi si ndio Sawa sawa Hata mimi nilipokuja hapa nikahangaika kweli paka sabuni unaona haiendi Wataalamu wa mambo wakaja wakasema tumia sabuni ya nini ya magadi Ile ukigusa tu kidogo hivi Povu limejaa nani nzima akasema ujapojipaka sabuni ya magadi <laughs> ujapojipaka sabuni ya magadi ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni na kujipatia sabuni nyingi lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu asema bwana Mungu tupo tayari kufuta uovu ulioandikwa mbele za bwana Lazima tuwe tayari kwanza upya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tupo tayari kwanza upya. Upendo wa Mungu una faida. Mwambie jirani yako, upendo wa Mungu una faida. Uasi una hasara kubwa. Kuto kumpenda Mungu kuna hasara kubwa. Maana yake anasema hivi ukifungua katika kitabu cha Yeremia hapo hapo sura ya 4 mstari wa 4. Andika tu Yeremia sura ya 4 mstari wa 4 nenda haraka haraka. Yeremia sura ya 4 mstari wa 4. Unasema hivi? Jitahirini kwa Bwana. Jitahirini kwa Bwana. Mkaziondoe govi za mioyo yenu. Enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Gadhabu yangu isije ikatoka kama moto. Ikawaka hata mtu asiweze kuizima. Kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Kumpenda Mungu kuna faida kubwa. Uasi una hasara kubwa. Mwambie jirani yako kumpenda Mungu kuna faida kubwa uasi una hasara kubwa 
jitahiri jitahiri govi la moyo wako jitahiri kwa bwana ukaondoe govi ya moyo wako enyi wana wa hvc enyi wenyeji wa hvc ili ghadhabu ya Mungu isitoke kama moto ikawaka hata mtu ukashi, usiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yetu mwenye masikio asikie roho wa Bwana Aongea na kanisa. Shika sadaka yako. Thank you.